And sa magandang araw po sa lahat mga idol, welcome back to my channel, Elgin TV. Kung bago ko pala ang dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Tsaka pakihit na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa mga videos na aking pinapost, kagaya po nito. For today's vlog, OFW News naman tayo. Hindi lang po ito OFW News, pati na rin po yung mga kababayan natin na nasa Pilipinas. Just in case hindi na po nakita o hindi nyo, nyo pa po nabasa itong bagong nilabas na resolution para sa mga travelers, ng IATF or yung Interagency Task Force uh, at papaliwanag ko po sa inyo or ipapakita ko po sa inyo ang mga lumabas na balita regarding dito na ang pinaka headline po ay wala na daw pong quarantine at saka wala na rin po yung swab test if ever kayo po ay uwi sa inyong mga probinsya kasama na rin po nito yung uh, mga OFW na kinonfirm rin po sa aking ang aking kaibigan na isa rin pong vlogger na si uh, Storian Ihuan. So, ito po mga idol kung ano yung resolution 101 na nilabas po noong February 26, 2021. Okay, ito po yung nilabas ng uh, Presidential Com uh, Communication Government of the Philippines regarding po sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infection Disease Resolution Number 101 Series of 2021. Nilabas po siya noong February 26, 2021. Ang pinaka-main uh, focus po dito is yung... Uh, yung uh, pinaka third page po yata ilang ano po to five page four page po pala so ang pinaka uh, pinaka uh, main focus po natin dito mga idol is yung uh, sa second page meron pong uh, nakalagay dito on testing and quarantine testing uh, testing shall not be mandatory for travelers except if the LGU ito yung maganda kaso lang po depende pa rin po sa LGU natin yan LGU po yan po yung mga local government office uh, sa kanya-kanila mga probinsya so kahit sinasabi dito sa res resolution na to 11 uh, hindi na po kailangan yung uh, quarantine na 14 days pati yung uh, pagtitest pero ang sinasabi po dito uh, uh, except if the LGU of the destination province Uh, with respect to their municipalities and component cities and highly urbanized cities yokes and independent uh, component cities I ICGs will require this thing as the requirements to prior to travel and such shall be limited to uh, RT-PCR yan at saka sinasabi rito no traveler shall require to undergo quarantine unless they exhibit symptoms upon the LGU of destination. So, ibig sabihin po nito, uh, depende pa rin po sa mga LGUs nyo. Kung, kung may mga LGUs na sumusunod sa sinasabi nila dito, pero kalimitan po yata, eh, talagang uh, pinapatupad pa rin po nila yung 14 days quarantine. So, uh, nagdidepende pa rin to Kahit meron na pong resolution ng ganito, nagdidepende pa rin po ito sa mga LGUs kasi sila pa rin po yung uh, nagbibigay kung uh, bibigyan ba't kayo ng uh, hindi na ba kayo bibigyan ng 14 days quarantine or bibigyan pa para mas malino po to ang uh, balita na to mga idol meron pong uh, binasa si ano si uh, si Harry Roque ayan si Harry Roque presidential spokesperson Harry Roque uh, meron po siyang video binasa nito in Tagalog na mas maliwanag doon ko po siya mas lalong naintindihan so pakinggan po natin yung sinasabi ni uh, presidential spokesperson Harry Roque regarding po doon sa resolution number 101 na initiated nga po ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infection Disease or yung IATF COVID-19 Testing for Travelers that mandatory unless the LGN will make it requirement Okay, so ito po yung videos na uh, nakuha natin uh, from uh, inquirer inquirer uh, dot net so papakinggan nyo po mabuti yung video piplay ko po, just in case po uh, gusto nyo hanapin, uh, yung mga source natin ito, available din po dyan sa baba ng ating link, ilagay ko po yung mga source gusto nyo basahin yung buong uh, resolution at saka gusto nyo pakinggan ulit yung videos, ilalagay ko rin po ito, pakinggan nyo po yung sinasabi ni Harry Roque regarding po dito sa Uniform Travel Protocols 
na no more mandatory quarantine po sa mga travelers. Yung OFW, mamaya sasabihin ko rin po sa inyo. Ito, pakinggan nyo muna ito. Na naaprubahan din po na inyong IATF kahapon ang uniform travel protocols ng lahat ng local government units. Ang Department of the Interior and Local Government ang siyang gumawa ng uniform travel protocols sa pakipag-ugnayan sa Union of Local Authorities of the Philippines, League of Provinces of the Philippines, League of Municipalities of the Philippines, at League of Cities of the Philippines. Ito ang ilan sa mga salient provisions ang nasa aming protocol. No? Hindi na po required na sumailalim sa COVID-19 testing at isang biyahero, liba na lang kung ang LGU of destination ay humingi ng testing bago ang biyahe. Oh, Di ba, malina po. Uh, hindi na po required yung testing po sa lahat ng biyahero liban na lang po sa uh, isang LGO kung sila ay humihingi. So, depende pa rin po yan sa LGO, okay? Testing ay limitado lang po sa RT-PCR test. Hindi na rin po required na mag-quarantine ang biyahero liban na lang kung sila ay nagpakita ng sintomas pagdating sa LGU of destination. Ayun. Uh, hindi na kailangan ng quarantine kasi kalimitan po kasi sa mga LGUs may 14 days quarantine. So hindi na po kailangan ng quarantine liban na lang po kung sila ay may sintomas. Pero sabi ko nga po, depende pa rin po yan sa LGUs na pupuntahan nyo. Kasi wala pa naman pong nilabas yung mga uh, LGUs na uh, kahit ipakita nyo ito, sasabihin pa rin po sa kanila, hindi pa rin po nila yan uh, tinatanggap. So depende pa rin po yan sa LGUs. May mga LGUs po talaga na pinapakwarantine pa rin po kayo ng 14 days. Which is may update na maput po ito every now and then. So antabayan na nalang po natin yung mga update. Pero for now, ito yung sinasabi nga na no travel shall be required to undergo quarantine unless they exhibit symptoms upon arrival at the LGUs of the destination. LGUs po, yun yung... Uh, Uh, local government office sa mga probinsyang inyong pupuntahan. Patuloy na ang pagpapatupad po ng mahigpit na minimum public health standards tulad ng physical distancing, hand hygiene, cough etiquette at pagsuot ng face mask at face shields. Okay, Bye. so yung mga travelers, huwag niyo pong kalimutan yun ha. Face mask at saka facial. Ito yung ano, mga OFW kasi sa, sa abroad kasi, mostly ang mga OFW, ano lang, face mask o oh, kanyan. Pero pagka umuwi po kayo, tapos papunta na po kayo sa inyong mga probinsya, siguradyo nyo lang po na meron kayong face mask at saka yung uh, face uh, shield. Maganda rin po kung meron kayong hand gloves para mas safe po talaga. Nagpick din po na ipatutupad ng clinical at exposure assessment sa lahat ng ports of entry at exit, samantala ang health assessment ng mga pasahero ay mandatory upon entry in the port terminal at exit sa point of destination. Pagdating naman po sa kinakailangan na dokumento, hindi na po required ang travel authority na galing sa Joint Task Force COVID Shield at Health Certificate. Ang mga APORS or authorized persons outside of residence or na nagtatrabaho sa gobyerno ay kinakailangan magpakita ng ID, travel order at travel itinerary. Kailangan din nila makapasa sa symptom screening sa ports of entry and exit. Samantala, ang safe... So, uh, meron, meron din palang ano, meron din tinatawag nilang symptoms screening po sa mga port of entry and exit. So, ito rin po yung pagdaanan. SWIFT and Smart Passage, SPAS, Travel Management System ng Department of Science and Technology ang magiging one-stop shop application communication para sa mga biyahero. Ayun. So, ito po yung uh, sila yung parang nagsisilbing nag a sa inyo yung one-stop shop para po doon sa mga biyahero. Ang staysafe.ph sistema ay gagamitin naman para maging primary contact tracing system. Ang iba pang existing contact tracing applications tulad ng TraceApp ay kilang, kinakailangan mag-integrate sa staysafe.ph system. Pumunta naman tayo sa mga puerto at terminals. So, itong TraceApp yata, you know, Uh, mahalaga din po talaga kung wala pa kayo nito yung mga OFW po kung wala pa kayo nito uh, ginawa ko na ito ng videos noon sa uh, ating uh, mga uh, previous vlog na kailangan nyo pong i-download yung trace app tapos meron pang isa yung staysafe.ph so check nyo po yung mga website na to pati na po yung trace app kung wala pa kayo uh, kailangan nyo pong i-download to ha marami tayong mga videos uh, na pinopost noon regarding kung ano yung mga app application or ano yung mga ano yung mga website na pwede nyo uh, sa mga OFW lang po ah, na pwede nyo uh, puntahan if ever kayo ay may planong uuwi sa Pilipinas. So, huwag nyo pong kalimutang i-download uh, yung trace app at na yung OCI uh, uh, 
ACIF na ginawa rin po natin noon sa ating previous video. So, kung gusto nyo tingnan yung mga videos, meron po tayong mga videos na ginawa nito paano mag-download, paano mag- uh, paano mag-apply or paano mag-fill uh, up. So, marami po tayong videos na ginagawa niyan mga idol. No? Kailangan may sapat silang quarantine at isolation facilities, no? Lahat ng ports and terminals ay kinakailangan magkaroon ng referral system kung saan ang mga biyaherong may sintomas ay pupwede ilipat sa quarantine or isolation facilities kung saan ang uh, mag-aasikaso sa kanila ang Bureau of Quarantine sa mga paliparan or local health officials para sa LGUs. Lahat naman po ng mga bus sa Metro Manila na biyaheng probinsya ay kinakailangan gumamit ng Integrated Terminal Exchange bilang central hub for transportation. Walang bus company at public transport ang pinapayagang gumamit ng private terminals. Hmm. Ang mga LGUs po ay po pwede rin magbigay ng transportation sa lahat ng bihero na magta-transit mula sa isang LGU papunta sa isang pang LGU in cases of arrival sa air at seaports papunta sa kanilang endpoint destination. Titiyakin ng DLG, Department of Health, Department of Tourism, Department of Transportation, DOST at Philippine National Police, pati na rin ang LGUs ang maayos na pagpapatupad ng mga nasabing protocols. At papasalamat po kami sa lahat po ng ating lokal na opisyal. Dahil kapag meron po tayong common procedure, eh mas mapapabilis po ang pagbiyahe sa loob ng Pilipinas. Ayun mga idol, so malinaw po ang sinasabi dyan sa video na yan. Uh, ilagay ko rin po yung link na yan just in case gusto nyo basahin yung buong uh, content news Andiyan po yan sa baba ng ating link Basta po, ang pinaka main ano lang po natin dito na wala na nga po siyang quarantine at saka yung swab test Pero depende pa rin po yan sa LGUs na inyong pupuntahan So may mga LGUs po talaga na nare-require po nila yung quarantine so wala po tayong magagawa nun Okay, tapos uh, may mga update naman po yan every now and then Kagaya po ng sinasabi ko, so ang tabihan po natin yan kung meron mga update, uh, saan nyo po na ipopost na rin po natin dito. Uh, sa mga OFWs naman, tinatanong kasi kung OFWs po pa ay kasama nito. Of course, pagdating nyo ng Pilipinas po, pagdating nyo ng Pilipinas, tapos, uh, di ba, um, pagdating nyo ng Pilipinas, pag OFW, mag lang kayo, tapos antalin nyo lang after 6 days, pag lumabas na yung result nyo, pag uh, negative na po, automatic, uuwi na kayo sa inyong mga probinsya. Kung kayo ay papuntang probinsya naman, tapos pagdating nyo doon, yun na po yun uh, mag-aano yung resolution 101 para sa inyo parang uh, yung protocols ng 101 para sa mga OFW na ipafollow natin sabi nga po uh, ko kanina meron po akong isang kaibigan isang vlogger din po si ano si uh, si uh, istorya ni Juan uh, meron po siyang sinend sa aking screenshot regarding po dun sa sinas, tinatanong niya po niya si, ano, si Hans Kakdak Ayan, andito pa yun. Pakita ko po sa inyo yung screenshot na sinend niya sa akin. Ang tinanong po niya kung admin, uh, please answer po. Do, does it apply for OFWs din po ba? So, ibig sabihin po, itong no quarantine at saka uh, swap nito is apply din po sa mga OFWs. Ito po yung reply ni ano ni Hans Kakdak uh, mula kay uh, Storya ni Juan. Uh, na tinanong ko rin po kasi gumawa po siya ng videos ng ganito so ito, kinonform po niya, yes po for OFW, so ibig sabihin po kasama po yan yung mga OFW na hindi na mag-undergo ng quarantine, pero as I said po depende pa rin po yan sa LDOs na pupuntahan niyo, okay, so yan na po siguro mga idol, ang lahat po ng information sa videos na to, kung saan nakuha ko po ang mga information, nakalagay po yan sa inyong link, sa ating link ng video, basahin na lang po, just in case gusto niyong basahin yung buong details Uh, pati na rin po yung videos ni Harry Roque na nilagay ko rin po yan sa link uh, inquire.net po yung uh, pinagkuha na natin yan so puntahan nyo lang po mga idol dyan sa baba ng ating videos na to okay so yan lang po siguro mga idol just in case kung meron ko mga tanong try, uh, try ko pong sagutin yan sa abot ang makaya huwag nyo po kalimutang ishare ang ating video mga idol para po sa mga babayan natin hindi nakakaalam uh, para po uh, alam na po nila kung ano yung bagong protocols just in case uuwi kayo sa Pilipinas lalo lalo po yung mga OFW okay huwag niyo po kalimutan mga idol i-hit yung notification bell or i-subscribe kung hindi pa kayo subscriber para po update kayo nga lagi sa mga videos na ating pinupost kagaya po nito okay see you on my next video mga idol God bless bye bye